Hi students, good morning. In the video, la PQT, PRP, PNS, moon subject in unit 2 comments on the unit la covariance subding the topic. Pakaporo. If you open book exam, solitarthanala, entire subject liu, nama concentrate panala. So full subject video complete panita, adu kapro open book exam ka tevayana, sila important ana topics patiala nama pakala. Cheria. So if a covariance na in. Covariance अभी define पन रांगा अभी ना पर normal variance अब डिंग रहते उरे वो रे variable which define पन रहते covariance co अब डिंग बोलते two two variables को define पन रहते था covariance so covariance of x comma y equal to expectation of x y minus expectation of x into expectation of y इप्पो ये दिला इन द x एंड y रंडो independent आ येरन दिच्छे अब डी ना expectation of x y ओड़ वैल्यू या इन्ना हो ना expectation of x into expectation of y या मारी रो अप इन दो एंडे टर्मों सेम अपडिंग बोल दे कोवेरिएंस ओड़ वैल्यू जीरो बाई रो सो x एंड y इंडिपेंडेंट अपडी ना कोवेरिएंस ओड़ वैल्यू जीरो सरिया देन इध इधले रख रहे सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज पाकला Covariance of Ax, By இருந்துத்து அப்படினா, இந்த A, B, 2 மே constant, இதை வந்து வெளிய கொண்டு போய்டலாம். சரியா, அதுவே X plus A, Y plus B இருந்துத்து நா, Covariance find out பண்ணும் பொழுது, இந்த A, O, B, O, Covariance ஓட value எந்த வகையில்யும் affect பண்ணாது, சிம்பலா இதோட value 2 மே same ஆதா இருக்கும். இது ஒன்னும் உங்கள் bookல proof இருக்கு, ஆனா இது ஒடு proof கேட்டாங்க நான் நீங்கள் direct book பார்த்தை எல்லுதிக்கலாம். அது நால் நான் அது explain பண்ணல. சிம்பலா இதை மட்டும் சொல்லிக்கலாம். Then அடுத்தது. Ax plus B, Cy plus D அந்துச்சு நான் இந்த B யும் D யும் விட்டரலாம். இது ரெண்டு multiplicationல் இருக்கர் நால் covariance விட்டு இது வெளி எடுத்து எல்லுதிக்கலாம். Variance of x1 plus variance of x2 plus 2 times covariance of x1, x2. அது வை x minus அருந்துச்சு நான் இங்கு மட்டு minus sign வரும் அவளதாம். Then correlation analysis. அதாவது correlation analysis refers to the techniques used in measuring the closeness of relationship between variables. So variables குடுத்துரு நாங்க அப்படினா அதுக்கு எடையில் இருக்கிறு relationship என்ன, அதுக்கு எடையில் எவ்வளோ close அந்த relationship இருக்கும் அப்படியுங்கருது பத்தி எல்லாம் find out பண்டுரத்துதான் வந்து correlation correlation analysis இதில வந்து 3 types இருக்கு positive and negative simple, partial and multiple linear and non-linear செரியாம் இப்போ நம்ம call Pearson coefficient of correlation பத்தி பாக்கப் போரும் Call Pearson coefficient of correlation அம்னா simple இந்த formula மட்டு தெரிந்துக்கோங்க போது Rxy equal to covariance of x, y by root of variance of x root of variance of x நான் standard deviation of x அதுவிடு notation தான் இது அதை மாதிரி standard deviation of y then covariance ஒடு formula நம்மிலுக் தெரியும் இல்லையா இன்னது expectation of xy minus expectation of x into expectation of y then expectation of x நா x bar, expectation of y நா y bar. Then இது எப்படி find out பண்டுரது அப்படினா இப்படிதாம். Summation over xy divided by n. Then இந்த correlation coefficient ஒடு value minus 1 நுக்கும் plus 1 நுக்கும் எடையிலதாம் இருக்கும். 2 random variable எடுத்துடு அதுக்கு வந்து correlation non-zero வா இருந்துத்து நான் correlated சிரியா, அதாவது எப்ப correlated நு சொல்லுவோம் அந்த correlation ஓட value zero வா இல்லாம் இருந்துத்து நான் correlated அவளதாம் இப்பா, rank correlation அது என்ன rank correlation அப்படினா, problemsல rank மட்டும் குடுத்திருப்பாங்க அந்த type problemக்கு இந்த formula யுச் பண்ணனும் R equal to 1 minus 6 by n into n square minus 1 into summation over i equal to 1 to n di square. இதில் di இங்குருது என்னன, xi minus yi. என்னுங்குருது எப்போமே number of terms ஆ இருக்கும். அந்த அதாவது 2 rank குக்கு எடையில் இருக்கிறு difference find out பண்ணுவோம். அக்சுலை இது வந்து நம் 
ப்ராப்ளம் போடும் பொழுது தான் இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போது ரேங்க் கார்லேஷனில் இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட்டான கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா ரிப்பீட்டட் ரேங்க்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான கான்செப்ட் இதில் இப்போது நார்மலாக நம்ம கிளாஸில் ஒரு ரேங்க் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க ரேங்க் லிஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது டோட்டல் மார்க்ஸை வச்சு தான் ரேங்க் போடுவாங்க இப்போ அப்படி இருக்கும் பொழுது சப்போஸ் மூணு பேர் ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் அதாவது இருக்கலே ஹையஸ்ட் டோட்டல் எதுவோ மூணு பேர் வருது அப்போ மூணு பேருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் கொடுத்துருவாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் ஸ்கூல்ல என்ன செய்வாங்கன்னா மூணு பேருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் கொடுத்துட்டு அப்போ டூ த்ரீ இந்த பொசிஷன்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனா வந்துடும் அடுத்தவங்களுக்கு ரேங்க் கொடுக்கும் பொழுது ஃபோர்த் ரேங்க் கொடுப்பாங்க சொல்றது புரியுது இல்லையா இப்போ மூணு பேர் வந்து கிளாஸ்ல டாப்பர்ஸா இருக்காங்க அதிக டோட்டல் மார்க் வாங்கியிருக்காங்கன்னா அந்த மூணு பேருக்குமே ஃபஸ்ட் ரேங்க் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அதாவது செகண்ட் பொசிஷன் தேர்ட் பொசிஷன் எல்லாமே ஃபஸ்ட் ரேங்காக கொடுத்துட்டு அடுத்த இருக்கிற அடுத்த டோட்டல் வாங்கினவங்களுக்கு ஃபோர்த் ரேங்காக கொடுப்பாங்க நார்மலாக இது தான் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணுற ப்ரொசீஜர் ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போ மூணு பேருக்கும் ஃபஸ்ட் ரேங்க் கொடுக்கறக்கு பதிலாக இதோட ஆவரேஜ் இதோட ஆவரேஜ் என்ன டூ செகண்ட் ரேங்கை வந்து மூணு பேருக்கு கொடுத்துருவாங்க இப்போ இங்கே ஃபாலோ பண்ணுற ப்ரொசீஜர் சொல்கிறேன் அப்போ தானே உங்களுக்கு புரியும் இப்போ இந்த செகண்ட் ரேங்கை மூணு பேருக்கு கொடுத்துருவாங்க ஆஃப்டர் தட் ஃபோர்த் ரேங்க் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து ரேங்க் கார்லேஷனில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுற ப்ரொசீஜர் தென் அந்த மாதிரி ரிப்பீட்டட் ரேங்க்ஸ் இருக்கும் பொழுது நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எம் இன்டு எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை டுவெல் டூ சமேஷன் டி ஸ்கொயர் ஸோ சமேஷன் டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக இந்த டேர்மை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா இதை வச்சு எந்த ப்ராப்ளமும் சால்வ் பண்ணி உங்கள் புக்கில் இல்லை ஆனால் இந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான கான்செப்ட் இதை வச்சு உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளமில் கூட கேட்கலாம் இப்போ வந்து எப்படின்னா இப்போ நான் சொன்னது மூணு பேரும் ஃபஸ்ட் ரேங்க் கொடுத்து இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த மாதிரி வேற ஏதாவது நம்பர் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு என்ன ரேங்க் அசைன் பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கூட கேட்கலாம் சரியா இப்போ நம்ம கார்லேஷனில் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் கால்குலேட் த கார்லேஷன் கொஃபிஷன் ஃபார் த ஃபாலோயிங் ஹைட்ஸ் இன் இன்ச்சஸ் ஆஃப் ஃபாதர்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் த எசன்ஸ் ஒய் ஸோ எக்ஸ் ஒய் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்ம இதோட கார்லேஷன் கொஃபிஷியன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் கார்லேஷன் கொஃபிஷியன்னா ஆர் எக்ஸ் ஒய் ஈக்வல் டு தான் இந்த ஃபார்முலா ஆர் எக்ஸ் ஒய் ஈக்வல் டு கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் பை சிக்மா எக்ஸ் சிக்மா ஒய் இது தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ சிக்மா எக்ஸ் வேணும் சிக்மா ஒய் வேணும் கோவேரியன்ஸ் வேணும் அப்போ என்னென்ன டேர்ம் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி எழுதிக்கலாமா இப்போ கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் வேணும் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் வேணும் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் ஒய் வேணும் தென் சிக்மா எக்ஸுங்கிறது என்ன ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் அப்போது எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வேணும் அதே மாதிரி சிக்மா ஒய் கால்குலேட் பண்ணணும்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் வேணும் இப்போ இது எல்லா டேர்மும் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் சரியா அப்போது டேபிளில் என்னென்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ப்ராப்ளமில் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒய் கொடுத்துருக்காங்க தென் எக்ஸ் ஒய் மல்டிப்ளை பண்ணணும் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் தேவைப்படும் ஒய் ஸ்கொயரும் தேவைப்படும் சரியா ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் சிம்பிளாக கால்குலேட்டர்லேயே போட்டுடலாம் எக்ஸ் ஒய் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எது இது ஒய் ஸ்கொயர் ஆஃப்டர் தட் இது எல்லாத்துக்குமே சமேஷன் போட்டுக்கணும் தென் எக்ஸ் பார் அப்படின்னா சமேஷன் எக்ஸ் பை என் அதே மாதிரி ஒய் பார் இது ஒன்னொன்றுக்கும் சிம்பிளிஃபிகேஷன் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க சும்மா இப்போதைக்கு நான் எழுதி வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் ஃபார்முலா தெரிஞ்சிச்சுன்னா போதும் அவ்வளோதான் எக்ஸ் பார் இன்ட்டு ஒய் பார் தென் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் ஸோ சமேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை என் மைனஸ் அதாவது எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அது தனியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கலாம் தனியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாமல் அதை வந்து இங்கே கொண்டு
சரியா அதோட வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஒன் சிம்பிளாக வேல்யூ மட்டும் எழுதியிருக்கேன் நான் ஒன்று ஒன்றுக்கும் சப்ஸ்டியூஷன் போட்டு காமிக்கலை தென் அடுத்தது சிக்மா ஒய் போட்டாச்சு ஆஃப்டர் தட் கோவேரியன்ஸ் கோவேரியன்ஸோட ஃபார்முலா போட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதியிருக்கோம் தென் கார்லேஷன் கொஃபேஷனில் கொண்டு வந்து எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டால் சரி அவ்வளோதான் ரொம்பவே சிம்பிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க இன்னுமே வந்து கார்லேஷனில் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அதை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் Thank you.